Hello students, this is Thea, your English tutor. Welcome to our channel. Here you will get line by line explanation of any text. So today I am going to explain you about the poem The Sea from Class 8 English Book Blossoms. If you want more like this video, then please like, share and comment. Also don't forget to subscribe for the next video. So let's start. English Book Blossoms are Lesson 6 is the same as the sea, like James Reeves. She is the same as the same line by line analysis. Korbo. तो कविता तो स्टार्ट कर रहा है कि चलो हमरा पोएटर बैपर एक तो जेनिंग। जेम्स रीव्स वाज अ ब्रिटिश ऑथर प्रिंसिपली नोन फॉर हिज पोएट्री प्लेस एंड कंट्रीब्यूशंस टू चिल्ड्रेन्स लिटरेचर। जेम्स रीव्स चिल्ड्रेन एक जोन ब्रिटिश लेखक जिन्हें शायदानों तो पोएची तो हुए चिल्ड्रेन तार कविता नाटो के कोनो एक ता राइटर है अनेक लेखा आज है अनेक कोबिता आज है तार में जो किचु बेचे नहीं है बेश किचु कोबिता एक शंगे शंकलों कोडे प्रकाश करा शेटके ही बोला है एंथोलॉजी तार ये बॉयगुलो ते प्राप्तो बर्ष को एवं शिशु उभय देर जोन नहीं माने उभय देर जोन नहीं एक एक टकोडे शंकलों प्रकाश करा ह he was also well known as a literary critic and broadcaster. Tini Bishesh Bhave Purichito Hoyachin, Tar Shahitir Puti Shamala Chona, Ebong Shampro Charok Hishabu. To James Reebser Vapor Amrecto, Jenilam. Ebar Cholo Kobita to start Korajak. Tomari Kobita Tache, Tinte stanza te divide kor. First stanza The sea is a hungry dog, giant and grey. He rolls on the beach all day. With his clashing teeth and saggy jaws, hour upon hour he knows the rumbling, tumbling stones and bones, bones, bones. The giant she dog moans, licking his greasy paws. Okay. The sea is a hungry dog. Shumudro hoche ekta khudartho kukur. Giant and grey. J J doittakar ebong dhushar bornet. प्रथम लाइन टा पोरी हम रा बुझते पाच्ची जे इखाने को भी शोमुद्रो के तुलना करें चेन एक टा खुदार तो कुकुरेर शाते जे कंपैरिजन टा आमादेर आपातो दृष्टि ते मोने हाय कोनो भावे शाम्भव ना एक टा कुकुर के बने एक टा खुदार तो कुकुरेर शाते की भावे एक टा शोमुद्रे तुलना करा शाम्भव प्रथम तो � तो शेखाने दुजोनेर मधे कंपेयर करा कोखुने ही संभव ना है। किंतु एकाने किंतु कोबी इधे दुजोनेर मधे कंपेयर करें चन ये बांग कोबी तटा पोल्ले हमरा देखते पावो जे तादेर मधे जे कंपेरिजन गुलो कैनो तीनी करें चन तार मेन मेन पॉइंट्स गुलो तीनी तुले थोड़े चन जे कैनो हमरा एक टा सी के हंगरी डॉगेश्चते और तद आमादेर का चे जेटा अशुभ मने होच्छ शेटा कोबी तार कॉल पुना शक्ति दिए एक कोबी तार माध्यमे फूटी है तुले चे तो ये धारणे जोकन दुटो जीनीज जेगुलोर मोते कंपेयर करा संभव नहीं किंतु कंपेयर करा है शेगुलो के आम्रा बोले था कि मेटाफोर और तद शाधरण भवे बांग्लाय बोलते के ले मेटाफोर होच्छे दुटो शंपुर्नो आन रिलेटेड जीनीज जितर मोते कोनो भवे तुलना आना संभव नहीं शेह दुटो जीनीशेर मोते जोकन कोबी बा राइटर की कॉर्डेन एक टा कंपेयर खुजे बार कॉर्डेन निजेर कॉल्पना शक्ति बेबोहार कोडे शेही टके आम्रा मेटाफोर बोली और तात कोबी जटा किंतु पुरो पुरी एक टा मेटाफोरिकल पोएम ओके तो इखाने तीने की बोलचें शुमुत्र होते हैं एक टा खुदार तो कुकुरे नए जायंट एंड ग्रे जे दोइत्तकार एवं धूषार बोर्नेड हे रोल्स ऑन द बीच ऑल डे शे शारा दिन थोड़े की कॉर्डे बीच बीच मने शुमुत्रे धार जे शोई कोतार के शुमुत्रे शोई कोत तो शे शुमुत्रे धारे शे शारा दिन थोड़े शे � with his clashing teeth and shaggy jaws. Clashing. Clashing means that the dhaaralo shayi dhant gulo. Means that the dhaaralo shayi dhant gulo shakti shali jay dhant gulo shayi gulo ke bol chay clashing teeth and shaggy jaws. Shaggy means that the romosh ba roughness bojhate shaggy kothata bhebohar hoche. 
তো শ্যাগে জজ মানে কুকুর যেমন তার সেই ধারালো দাঁত এবং রোমস চোয়াল নিয়ে সব সময় কি করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে গড়াগড়ি খাচ্ছে মানে এদিক ওদিক ওলট পালট করছে তো সেই রকমভাবে সমুদ্র যেন কি করে সব সময় সারা দিন ধরে তার সমুদ্র তটে এসে আছড়ে পড়ে দেখো এখানে যে এই একটা লাইন হলো সেখানে কিন্তু কবি সমুদ্রের সাথে কুকুরের একটা কিন্তু তুলনা করে দেখিয়ে দিলেন যে কিভাবে আমরা কম্পেয়ারটা করতে পারি আর আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে তিনি বলেছেন হি রোলস অন দ্য বিচ অল ডে হি বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে কে সমুদ্র সৈকত সৈকতে আছড়ে পড়ে সমুদ্রের ঢেউ অর্থাৎ সমুদ্রকে বোঝানো হচ্ছে এখানে হি দিয়ে সাধারণত হি আমরা কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ইভেন আমরা প্রাণীদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইট ব্যবহার করি আর জড়বস্তুর ক্ষেত্রে তো ইট ব্যবহার করি যখন কোনো জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণীর যে বৈশিষ্ট্য একটা প্রাণীর যে বৈশিষ্ট্য সেই গুরু মানে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আরোপ করা হয় তখন তাকে বলা হয় পার্সোনিফিকেশান অর্থাৎ আমরা যে সেকেন্ড ফিগার অফ স্পিচটা পেলাম এখানে সেটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশান এখানে কাকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে এখানে সমুদ্রকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে কি বলে হি রোলস অন দ্য বিচ অল ডে সে সারাদিন সমুদ্র সৈকতে আঁচড়ে পড়ে হি বলে তুলনা করে সমুদ্রকে এখানে পার্সোনিফাই করা হলো ঠিক আছে নেক্সট আওয়ার আপন আওয়ার হি নজ দ্য রামলিং টাম্বলিং স্টোনস অ্যান্ড বোনস 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 ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সে নজ মানে হচ্ছে চিবতেই থাকে চিবতেই থাকে কি চিবতে থাকে দ্য রামলিং টাম্বলিং স্টোনস অ্যান্ড বোনস 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 তো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে একটা কুকুর যেমন তার যে মানে হতে পারে তার খেলনার হতে পারে বোনসটা বা অরিজিনাল যে খাবারটা ওদের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেলে ওরা ওই বোনসটাকে ছাড়তে চায় না ওটার চিবতে ওদের ভালো লাগে তো ওরা যেমন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ওই হাটটাকে চিবতেই থাকে সেরকমভাবে সমুদ্র কি করে সমুদ্র সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকা যে রামলিং টাম্বলিং স্টোনস অর্থাৎ যে ছোট ছোট পাথরগুলো পড়ে থাকে গড়াগড়ি দেয় সেই পাথরের ওপর গিয়ে মানে সেই পাথরগুলোকে যেন সমুদ্রের ঢেউগুলো কি করে সারাদিন ধরে চিবতেই থাকে অর্থাৎ এখানেও দেখো কিন্তু আবার একটা সেকেন্ড কম্পারিজন রাইটার এনে দিলেন যে সমুদ্রের সাথে কুকুরকে আমরা কিভাবে কম্পেয়ার করতে পারি কুকুরদের কিন্তু আরেকটা বৈশিষ্ট্য যতই ওদেরকে তোমার মানে পেট ভরে খাবার দাও না কেন ওদের খিদেরা কিন্তু কোনো সময় মেটে না ওদের সব সময় ভেতরে মানে পুরোপুরি ওদের প্রপার একটা মিল নেওয়ার পরও যদি আবার কিছু খাবার অফার করা হয় সাথে সাথে ওরা চলে আসে তো সেরকমই সমুদ্র যেন সারাদিন ধরে ওর ওই খা খিদেটা মিটছেই না ও ওই পাথরগুলোর ওপর আঁচড়ে পড়ছে এবং সেগুলোকে চিবতে থাকছে আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে রামলিং টাম্বলিং স্টোনস এই রামলিং টাম্বলিং এখানে যেন একটা রাইমিং প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে কিভাবে তৈরি হয়েছে এই যে ইউ যে সাউন্ডটা রামলিং টাম্বলিং এই যে ইউ যে সাউন্ডটা এই সাউন্ডটা কিন্তু মানে এই ভাওয়েল সাউন্ডটার কিন্তু রিপিটেশান এখানে করা হয়েছে দিয়ে একটা রাইমিং প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে এই যে সেম লাইনে পরপর দুটো বা তিনটে ওয়ার্ডের মধ্যে যখন আমরা এই ভাওয়েল সাউন্ডে রিপিটেশান পাই সেটাকে বলা হয় অ্যাসোনেন্স অর্থাৎ এখানে কিন্তু কবি অ্যাসোনেন্স অর্থাৎ থার্ড ফিগার অফ স্পিচ অ্যাসোনেন্স ব্যবহার করেছেন এবং পরের লাইনে তিনি যে বোনস 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 এই যে থ্রি টাইমস তিনি বোনস কথাটা ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে হাংরি ডগ যখন খাবারের জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধার্থ থাকে তখন তারা মানে যতটা ফিউরিয়াসভাবে ঘুরে বেড়ায় এই একটা বোনস পাওয়ার জন্য সেই জিনিসটার মানে সেই যে নেচারটা তাদের সেটা বোঝানোর জন্য কিন্তু রাইটার এখানে বারবার করে এই বোনস কথাটাকে ইউজ করেছেন মানে তিনবার রিপিট করেছেন এর গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য নেক্সট দ্য জায়ান্ট সি ডগ মোনস লিকিং হিজ গ্রিজি পজ এই যে জায়ান্ট সি ডগ এই যে দৈত্যাকার সমুদ্রের ন্যায় যে কুকুরটা রয়েছে সে কি করে মোনস অর্থাৎ গর্জন করতে থাকে গর্জন ঠিক না যখন কোনো আঘাত পায় মানে কোনো কিছুতে লেগেছে যন্ত্রণায় আমরা যেভাবে কাতরাতে থাকি তো সেই রকমভাবে সে ডাকতে থাকে লিকিং হিজ গ্রিজি পজ গ্রিজি মানে হচ্ছে তৈলাক্ত তো আমরা দেখেছি যদি মানে যাদের বাড়িতে কুকুর আছে বা রাস্তাতেও যে অনেক সময় কুকুরগুলো শুয়ে থাকে তখন কি হয় যে কোনো কাজ নেই তখন বসে বসে তারা নিজেদের পায়ের থাবাগুলোই চাঁটতে থাকে এবার চাঁটার ফলে কি হয় পায়ের থাবাগুলোতে হালকা ভিজে ভাবটা চলে আসে 
सेम भाव जो समुद्र सैकते समुद्रे जल ढेगुलो एसे से समुद्रे धारे मान धारे जो पाथर रही है ताते इसे जो आँचड़े पड़े तक कि जलटा पड़े से पाथरगुलो भिजे हो जाए तो समुद्रे मान समुद्रे धारे पाथरगुलर साथे एखे कवि कूकुरे हांगड़ी डगे वो पजगुलर एक कम्पेयर कर जे कि जेम भाव कूकुरगुलो तर मान थबागुलो के चेटे जेमन भाव भिजिए दे ठीक सरकम भाव जान दईत्यकार समुद्र क्यों से पाथर ओपर से आँचड़े पड़े और सेगल के भिजिए दे कतराते थे ओके तो फार्ष्ट स्टैंडार्डर मान एखे पे गलम नेक्स्ट सेकेंड स्टैंडा एंड वेन द नाइट उड रोड्स एंड द मून रक्स इन द स्टर्मी क्लाउड he bounds to his feet and snaps and sniffs shaking his wet sides over the cliffs and howls and hollows long and loud okay to second stanza te ki bolche first stanza e amra dekhlam je ekta hungry dog er sathe tini compare korlen ebong second stanza te amra dekhte pacchi je ekta hungry dog jokhon prochondo mane प्रचंड फ्यूरियस हो गए वाइल्ड हो गए तक से क्यी कर जिनटा हमें सेकेंड स्टैंडार्डा देखते पा कि एंड वेन द नाइट उड रोड्स जो रतर बतास गर्जन कर उठे एंड द मून रक्स इन द स्टर्मी क्लाउडस एवं ये झोड़ो बतास फले मैं झोड़ो मेघगुलो गर्जन फले बतास फले जो चाँद आंदोलित हो उठे हि बाउंड टू हिज फिट एंड स्नाप्स एंड स्नीप्स तक से क्यों तक से तर पायर ओपर भर दिए लाफिए उठे एवं एदिक ओदिक घ्राण नीते थे अर्थात कि बोलते एखान एंड वेन द नाइट उड रोड्स जानी रतर दिखे समुद्रे धारे प्रबल एक हावा प्रवाहित है जो जलाशय धारे हावाटा प्रचंड जोरे ही मन है एंड द मून रक्स इन द स्टर्मी क्लाउड तक एतटा झड़ हे झोड़ो आबहवा प्रचंड झड़ हे से रकम अवस्था कि होता है चाँदट जान मैं मेघर मध्य केंपे उठच ए रखम मन हे तो यकम एक जो झोड़ो आबहवा से ही समय समुद्र ढेगुलो कि जोरे जोरे एस समुद्र तटे आँचड़े पड़े तो सेटाई बोलते हि बाउंड टू हिज फिट एंड स्नाप्स एंड स्नीप्स तक कूको कि है माझे माझे जो वाइल्ड हो पड़े मैं प्रचंड खिदे पे कौ तो खबर एक स्मेल से पा खेते चाहसे से तक कि दोपाए भर दिए से एदिक ओदिक गंध शोकार चेषा कर जो खबर गंधटा ता नीते परे तो रकम जान समुद्र मन हे समुद्र ओ मैं जखने झड़े रत प्रचंड हावा प्रवाहित हो समुद्र ढेगुलो जान ओरक दुटो मैं कूकुर जो दोपाय भर दिए उठे दाड़ा सरकम भाव मन जो समुद्र ढेगुलो उठे दाड़ी से शेकिंग हिज वेट सैड ओभार द क्लीप्स एंड हाउल्स एंड हलोज लंग एंड लाउड मान तर जो भेजा शरीरता से झाँकिए दे कथाय ना से एकदम पहाड़े धारे मैं मैं क्लीप्स मान हे पहाड़े एकदम खाड़ा जो अंशा जेटा कि बहरे बड़िए थे छवि तो तुम्हारा देखते जिसगल के बला है क्लीप समुद्र धारे अनेक समय देखिए अनेक पाथर ए रखम अंश था बड़िए थे तो पाथर गाए इस समुद्र जान कि भिजे गाटा के झाँकिए निच्चे देखें जो कूकुर को कारण तो जल लेगे गे बृष्टि वो स्नान करानो तक कि है वह गा थ जलटा झेड़े फलार जो प्रचंड जोरे एक झाँकुनी दे फले गाय जलगुलो छिटिए जाए चारिदी के ठीक सरकम भाव जख प्रचंड झड़ हे तक कि समुद्र ढेगुलो जोरे जोरे उठे आस पाथर गाए इस जे धक्का खाच्चे साथे साथ ही जलगुलो जान छिटिए जाते साथ ही क्यों पाथर के भिजिए दिए चले जाने कूकुर मत ही समुद्रटाओ सेम क्चा कर एंड हाउल्स एंड हलोज लंग एंड लाउड तर से क्यों दीर्घ समय गर्जन कर जोरे जोरे चित करते थे जेमन कूकुरगुलो जोरे डाकते थे ठीक सरकम भाव समुद्रगुलो आँचड़े पड़े और ते प्रचंड भयानक गर्जन शुना जाए तो ये कूकुर मैं कूकुर समुद्रे जे एक वाइल्ड नेचार से स्टैंडाते पेलम आो एक जिन ये स्टैंडाते पेलम से हि बाउंड टू हिज फिट एंड स्नाप्स एंड स्नीप्स ये हि बोलते क्योंकि डग के बोझान हे 
সে কিন্তু তার তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় এবং ঘ্রাণ নিতে থাকে এখানে কুকুরটিকে বোঝানো হচ্ছে হাংরি ডগটিকে অর্থাৎ কুকুরকেও কিন্তু এখানে হি দিয়ে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু ডগটিকেও হাংরি ডগকেও পার্সোনিফাই করা হয়েছে পার্সোনিফিকেশন কি আগেই বললাম এবং লাস্ট লাইনে দেখো হাউলস অ্যান্ড হলস এই সাউন্ডের যে এই রিপিটেশন হচ্ছে এবং তারপরে দেখো লং অ্যান্ড লাউড এখানে কোন সাউন্ড হচ্ছে এখানে এল সাউন্ডের পরপর দুবার রিপিটেশন হচ্ছে তো যখন কোনো একটা সেন্টেন্সে পরপর দুবার বা তিনবার কনসোনেন্ট সাউন্ডের রিপিটেশন হয় এবং সেই কনসোনেন্ট সাউন্ডটা নর্মালি ওয়ার্ডগুলোর ফার্স্টে থাকে বিগিনিংয়েই থাকে তখন সেই ফিগার অফ স্পিচটিকে আমরা বলি অ্যালিটারেশান অর্থাৎ এই লাইনে কবি অ্যালিটারেশান ইউজ করেছেন হাউলস অ্যান্ড হলোস এবং লং অ্যান্ড লাউড ওকে নেক্সট বাট অন কোয়াইট ডেজ ইন মে অর জুন ওয়েন ইভেন দ্য গ্রেস ইজ অন দ্য ডিউন প্লে নো মোর দেয়ার রিডি টিউন উইথ হিজ হেড বিটুইন হিজ পজ হি লাইজ অন দ্য স্যান্ডি শোরস সো কোয়াইট সো কোয়াইট হি স্কেয়ার্সলি স্নোরস ওকে ফার্স্টে তো আমরা পেলাম যে একটা হাংরি ডগের নেচারটা নেক্সট সেই হাংরি ডগটা যখন ওয়াইল্ড হয়ে যায় তখন সে কীরকম হয় এবং লাস্ট দেখব সে যখন পুরোপুরি কোয়াইট হয়ে যায় মানে একদম শান্ত হয়ে যায় তখন সে কীরকম করে সেই বর্ণনাটা আমরা লাস্ট স্ট্যান্ড যাতে পাবো তো কি বলছে বাট অন কোয়াইট ডেজ ইন মে অর জুন অর্থাৎ মে এবং জুন মাসের শান্ত দিনগুলোতে মে এবং জুন মাসের আবহাওয়াটা যথেষ্ট শান্ত থাকে সেই সময় জোরে হাওয়া প্রবাহিত হয় না তো সেই সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে ওয়েন ইভেন দ্য গ্রাসেস অন দ্য ডিউন এমন কি যখন ঘাসগুলো মানে বালিয়াড়ির ওপরে ডিউন বালিয়াড়ির ওপরে থাকা ঘাসগুলো প্লে নো মোর দেয়ার রেডি টিউন তখন দিনগুলো মে আর জুন মাসের দিনগুলো এতটাই শান্ত যে ওই ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় এমনি সময় যে তীক্ষ্ণ বাসির সুরটা ভেসে আসে সেই সময় সেটাও বাজছে না মানে এতটাই শান্ত আবহাওয়া তখন সে কি করে তখন আমাদের হাংরি ডগ কি করছে উইথ হিজ হেড বিটুইন হিজ পজ তখন সে কি করে তার দুই থাবার মাঝে মাথাটাকে শুইয়ে রেখে দেয় দেখবে অনেক সময় কুকুরগুলো অনেক ছটফট করেছে বেশ কিছুক্ষণ পর যখন চুপ করে আছে তখন দেখবে হয়তো পায়ের থাবার মাঝে মাথাটাকে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে এবং এদিক ওদিক লক্ষ্য করে তো আবহাওয়াটা এরকম শান্ত এবং কুকুরটাও সেই সময় এরকমই শান্ত হয়ে আছে হি লাইজ অন দ্য স্যান্ডি শোরস সো কোয়াইট সো কোয়াইট হি স্কেয়ার্সলি স্নোরস সে তখন শুয়ে আছে সমুদ্র সৈকতে অর্থাৎ বালুকাময় সমুদ্র সৈকতে শুয়ে আছে কে শুয়ে আছে আমাদের সমুদ্র শুয়ে আছে অর্থাৎ যখন জোরে হাওয়া প্রবাহিত হয় তখন ঢেউটাও জোরে এসে আঁচড়ে পড়ে কিন্তু যখন আবহাওয়া একদম ঠান্ডা কোনো রকম বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে না তখন খুব ধীরে ধীরে সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন আসে এবং বালুকাময় যে সমুদ্র তট সেখানে এসে আবার সেখান থেকে ফিরে চলে যায় কোনো রকম গর্জন হয় না কোনো তার মধ্যে কোনো উন্মত্ততা নেই সে আস্তে আস্তে আসে আবার আস্তে আস্তে ফিরে চলে যায় ঠিক যেমন সেই কোয়ায়ের দিনগুলোতে কুকুর যেমন তার দুই পায়ে থাবার মাঝে মাথাটা দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে সো কোয়াইট সো কোয়াইট হি স্কেয়ার্সলি স্নোটস স্কেয়ার্সলি কথাটা আমরা সাধারণত নেতিবাচক বাক্যতে ব্যবহার করে থাকি মানে না বোঝাতে আমরা স্কেয়ার্সলি কথাটা ব্যবহার করি তো বলছে এতটাই শান্ত এতটাই শান্ত যে তার এই নাক ডাকার শব্দ যেন শোনা যায় না কুকুরটা হয়তো মা পা থাবার মাঝে মাথা রেখে যে ঘুমিয়েও পড়েছে সেটাও এতটা শান্তভাবে যে সেটার মধ্যে থেকে তাদের যে নাক মানে কুকুরের নাক ডাকা বলতে ওরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে জোরে জোরে যে নিঃশ্বাসটা পড়ে তার যে সাউন্ডটা হয় সেই সাউন্ডটাও যেন শোনা যাচ্ছে না তো এতটাই কোয়াইট হয়ে গেছে সে তো এটার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে সবার একটা মানে সব সমস্ত কিছুরই কিন্তু একটা দু রকমের নেচার থাকে একটা সে প্রচণ্ড উন্মত্ত আরেকটা হচ্ছে খুবই শান্ত শিষ্ট এরকম তো সেই জিনিসটা এখানে কম্পেয়ার করা হয়েছে তো লাস্ট স্ট্যান্ডে আমরা সমুদ্র এবং কুকুরের একটা শান্ত বর্ণনা পেলাম ওকে তো আজকে আমরা কবিতাটার পুরো লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিস করলাম এবং বেশ কিছু ফিগার অফ স্পিচ সেগুলোকেও আমরা আইডেন্টিফাই করলাম আশা করি তোমরা কবিতাটা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ যদি কোথাও কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করে নিও আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুর সাথে শেয়ার করো এবং পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই